カズネチャンネル始まるよ塗り直し中ですねここねショートで見かけているテーブルなんですよで最近はねこれかぶせちゃっためっちゃくちゃ汚れちゃってどうしようかなと思ってちょっとね悩んでこれでちょっとごまかしてたんですよ本当はねタイル張りにしようかなとか思ったのだけどちょっとね時間がないのでやっぱり塗り直しすることにしました前はねあの重ねるにもしないで作っちゃったテーブルなんでやっぱり削るとかつくと汚れがねすごい目立つんで今回今これね6度目6度塗りしてんのすごいねで本当はねもっとね太いハケで塗るのが普通なんだけど急遽始めたんでハケがなかった次行ったら買ってこようちなみに塗料これね100均ダイソーの塗料ダイソーなの<笑>もうダイソーのなのよ100円100円だよ防カビ用っていうのも最近出て湿気のあるところでも使えるってやつも出たんだけど容量はねたった4分の1しか入ってないこのエレモンに対してこれはね満杯まで入ってるんだけど防カビの方は4分の1しか入ってないんで使うところを考えて買った方がいいそれは何これは防カビ関係ない何カビカビで対策してないやつここはほらそんなに濡れないから例えばだけど洗面所とかで使いたい人とか、うん、この時期ね寒い時は窓際で使いたい人はあの防カビの方がいいと思うただ100均にこだわらないできちんと用途に合った塗料を選んだ方がいいかもしれない、うん、DIY に関しては作った後にダメになるってね作った方からしたとちょっとショックそう,だ、ね、そうそうだから長持ちさせたいとかさそういうのもあるからちゃんと用途に合ったものでやった方がいい全然100均でも間に合うこういう何でもないとこだったら全然いいんだけどちょっとここ日が当たりすぎるよねとか壁発生しそうな湿気のあるところになったらそれに対応したものの方がいいこのテーブルに対してはそんなにないと思うんだけどその代わり傷がつくの奥からゴーンってだから傷に強くしたいのでこの後ねトップコート塗ります今は何こうやったら普通の塗料そうトップコートって言ってねこの上に塗るいわゆるニスみたいなやつこれ塗っとくとだいぶ違うのね汚れとかも結構ね厚塗りしてますこの後も1時間ぐらいはこの上何も置かないでこのね実はこれ2日目ですよ昨日からね少しずつ塗ってて今日最後まで行きたいんでこれが仕上げにしたいのよねそんなにすごく綺麗に職人さんが塗るようなあんな腕はないのでわざとねこの波形の跡がついてもいいという感覚で塗ってます塗りましたよっていうさこれはこれで味があると思って塗りはしてないんですよ本当にね嫌だったらねシートとかあるじゃん今リメイクシートとかああいうの貼った方が多分綺麗ただリメイクシートは暑さ耐えられないんだよねそうだよねそうここってさ万が一あったかいものを置く可能性もあるので結構置くよそ,うそれなんで私この塗って木にしたのこの方が少し持つからあコロコロコロってやつも昔ね試したんだよね覚えてるあーあれね空気めちゃくちゃ入って大失敗して塗る量が多くないとダメなんだってだから壁とか塗るんなら全然いいんだってあ私ぐらいのこんなちっちゃいのでは使う風に値しなかっただいぶ綺麗でしょどういいね黒とかもね色も良かったんだけどキッチンで使うものはね白が好きなんで白使って今もうね湿気がない時期なんでねなんだかねって乾くと思いますこちら先ほど塗ったテーブルですけどテーブルっていう天板人間の天板ですね3時間以上置いといたんでねカラッカラに乾きましたこのまま前は使っちゃったんですよそしたらこれねデコボコしたところに傷とか汚れがついちゃって真っ黒になっちゃったんで今度はちゃんと最後の仕上げまでやりますそれがねこれトップコートと言いますこの今の状態の上にコーティングをする感じですよね私はこれツヤありを選んでますツヤなしもありますトップコートはね基本的に色はないのでこういう塗料なんですよ白っぽく見えるんですけどこれ乾いたら透明になります下地がどんな色でも OK 下地に色がついてるやつもあるよそうなんだそうそうそうでもあの私が買ってきたやつはどう色で使ってもいいやつね見ていきまーすハケもね細いので塗ってたんですけどねめんどくさくなってね太いの買ってきました全然楽だ<笑>最初からそうすりゃいいのにさ始めたのが急だったからささっき塗ってたの細いやつそうめっちゃ細いやつ1センチとか1センチぐらいしか幅がないんでこれ大丈夫5センチも<笑>全然違う見た目は全然わかんない全然全然わかんないでしょ私も正直まだわかりません乾いた時にどのぐらい光るか光らないかの違いだと思うこれがうまくいくようだったら例えばだけど、うんパパの部屋の家具さ、白っぽいやつとかたまにあるじゃないカラーボックスとか、うん。あれを真っ黒に塗装することも可能ってこと。マットブラックマットブラック。ツヤなしのコーティング、このトップコートを使えばいい。じゃん。でしょそういうのにもしたいんで、まずここからやってみて。ちなみに自分で塗るんだよ。塗るよ。うん。自分でやってね。<笑>塗りの天才だからさ。よく言うよ。塗ったことなんかない。ここギリ使わせれば、下の台まで切った人が。<笑>そこはもう。前の動画にあったんですよ。うん、笑っちゃったね、あれはね。それ説明欄に貼っておきますんで。
利き腕が右だからさちなみにこれ家の中でやってるんで本当は良くないんですよなんだけどもうねこれね外に出せないんですよ片方足がこうついてないっていうか出せないんで仕方なく家の中でやってますその代わりね換気扇ついてます窓と換気扇ガンガンにつけて乾かしたりしてます全然ねトップコートの見た目わかんないからねうっすらとトップコートも2回塗るからこれ1回目ねさらさらにはならないさらさらにはならないピッカピカになるもう1回塗るんでねじゃあこのまま乾かしますはい、第2回目これでラストにしますやっぱりねちょっとねもうね光っ,光ってるでしょ綺麗だね,ねでもところどころやっぱり光が弱いとこもあるので二度塗りして全体がちゃんと光るようにね調節しますある程度の時期に塗り直しは必要なんだと思う壁だってそうだもんねましてやこんな毎日さいろいろポタポタ置いてるじゃないそりゃあねへたってきたりね米がついたってしょうがない今回は白だから光らせてるんだけどパパの家具とかを色塗り直すときは黒を先に塗って光らせないトップコートを試してもいいかなと思ってたらカテカテしない<笑>最後なんだけど横もこのね横はあんま光ったりすることはあんまないと思うんだけどトップコートが汚れを防止する意味もあるからここはね取ってます光ってる光ってるねすごいわ正直さ100円の塗料なんてさ期待してなかったんだよね、うんでもいい感じ、うん、何度か塗らなきゃダメってことで前の時もそうだけど多分ね1回か2回ちょっと塗ったかしかもすっごい雑にだから6回塗ってプラス2回塗って8回塗ってそれでこの状態前は2回塗って終わり今回も2回でしょトップコートは2回でもその前はこの白いのに6回塗ってるすごい光ってる予想以上の光り方ここがいいのできたよし結果でかい塗ったつもりなんですがはいこんな感じでどうでしょうかはいオッケー終わりはい、お疲れ様ですあとは乾くまでこのまま置いといてねはいどうですかね一応乾いたと思うんですけどなんかね光っててね乾いたか乾いてないかが触んないと分かんない<笑>っていうぐらいテカテカほらこんな感じで光ってるもん映ってるすごい綺麗になったねあの汚いやつより全然いいよちょっとさお試ししたいことがあってこれさ水濡らしたらどうなのかな前は水濡らすと塗装が剥げたことがあるそれはどうなるのかこうなった時に塗装が落ちないかをチェックしたい。落ちてね落ちてね大丈夫。それは心配だったの。前は落ちた。最初の頃はいいんだよ。2ヶ月ぐらい経ったらこうやって拭いてたら拭いたやつに塗装がつき始めた。それが嫌だったんだよ。どうしたここの上ってテーブル必ず拭くでしょ。そのために落ちちゃうのよ。ハワイと思っててそれ心配してるの。あ大丈夫だね。大丈夫だね。オッケー。そしたらほら毎回拭けて衛生的じゃない。ただもしかしたらアルコールは使わない方がいいかもしれないあくまで水拭きになっちゃうけどでもだいぶ違うと思うんだよねここで食事をするわけじゃないからさいつもテーブルの上にはここに置くものといったらはいこれですねこれこれこれこうやって<笑>ということですよねいつもねここでねご飯を食ってみんなに持ってってもらってるわけでこれで安心して使えるわはいよしオッケーはいお世話さまでした、はい、お疲れ様でした,お疲,れ様でしたお疲れ様でしたえ何の会話してるのうちらは最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。